Bom, gente, mais uma vez eu tenho que respirar fundo para começar a falar da movimentação de mercado até agora que o esporte vem fazendo. Que não tem nenhuma grande novidade em relação a contratações. E mais uma vez, cara, o grande ponto que está me preocupando, eu já venho alertando nas últimas semanas, não venho esperar aqui vídeos de otimismo e que o esporte está fazendo muito bem nas renovações de contrato com os jogadores fracassados que aqui ficaram nessa temporada e das outras temporadas também, não me venho aqui com muita coisa boa não, cara. Eu acho que esse é o momento da gente criticar, de pedir um algo a mais para o esporte, mas quando eu me deparo para as informações, mais uma vez, eu estou assim, sem norte, sem rumo, o esporte está sem norte, sem rumo para a próxima temporada, cara. De subir para a Série A com orçamento reduzido, vocês acham que a gente vai, é? Subir para a Série A com orçamento reduzido? E fale austeridade financeira, porque o clube tem que se controlar financeiramente. É. Ano passado, a gente montou um time de Série C, no início do ano. Aí contratou ali para tentar corrigir as besteiras na metade da temporada. Ficamos na Série B, mais um ano. Beleza. 80 milhões de cota de TV jogado no lixo. Beleza. Mas ok, faz parte. Tinha Bahia, Grêmio, Cruzeiro, Vasco. Até aí, ok. Bahia mesmo patamar, os outros com patamar melhor e tal, vindo de uma Série A, condições financeiras melhores, beleza, ok, ok, dá para entender. Agora, essa temporada, me falar de austeridade financeira, pelo amor de Deus, pô. E ainda tem gente que passa pano para isso, é isso que eu fico achando inacreditável, pô. O esporte esse ano, mais uma vez, jogou 80 milhões de cota de TV no lixo. Pronto. 80 milhões, pum, no lixo. E ainda vocês vêm falar de austeridade financeira e que não, o presidente está certo. Só era investir em dois, três jogadores de qualidade em julho, que era investimento para a próxima temporada jogar Série A e tudo melhorar no clube. Até o pagamento de dívidas ia ser mais tranquilo para pagar, montagem do elenco ia ser mais tranquila também, ia ter mais grana. Mas não, eles não entendem nada de futebol, gente, nada. Aí no ano que vem, é, agora já, né, já está terminando o ano, 2024, a gente vai montar um elenco com uma questão orçamentária reduzida. A questão do orçamento da Folha vai ser reduzida. Gente, é, eu, eu, de verdade, tá? eu não acredito que o esporte vai subir para a Série A nem a pau. Eu posso estar errado e tal, a montagem do elenco me surpreenda. Não sei, irmão. Mas se a gente vê até agora o que o esporte vem fazendo no mercado da bola, gente, a gente está mantendo os fracassados aqui, contratou o Lucas Jamon ali. Sim, assim, gente... A gente tá, veja só, a gente tá mantendo a base de um time que já não subiu na Série B mais fraca da história. Vocês acham que ano que vem vai subir com orçamento reduzido, com folha reduzida? Cara, pra mim não vai. Eu posso tá, me surpreender e tal. E Mariano Sosso fazer um trabalho espetacular e, pô, beleza, as coisas podem melhorar e tudo pode melhorar ainda. A gente tá no dia 8 de dezembro. Mas assim, me preocupa, cara, eu já tô preocupado. Quem não tá preocupado é porque tá em outro mundo, gente. Eu tô preocupado. Respeita aí quem não tá, mas eu, particularmente, cara, eu olho pro cenário do esporte e é mais um ano na Série B. Décimo, sétimo, oitavo, é, nono, é por ali, décimo primeiro e tá. tal. Só se o trabalho do treinador for estratosférico. Aí a gente pode subir em quarto, com muito sufoco na última rodada. Bom, vamos passar aqui para as informações, tá? E para eu complementar em relação a essa situação. Primeiro sobre Felipe. Ai, ai. Vamos lá. Novidade na situação do volante Felipe. Diretoria do Goiás assinou positivamente para a liberação dele ao esporte, bastando é, o próprio jogador pedir a rescisão, de acordo com a informação apurada. Liberação pode acontecer pela boa relação entre os clubes. E de acordo com a diretoria do Esmeraldino, o pedido de liberação é, de Felipe partiu do próprio presidente do esporte, é, Yuri Romão. Felipe tem contrato com o Goiás até final de 2024. Então, assim, existe uma boa possibilidade de Felipe continuar no esporte, tá? Aguardar. Aí muitos vão olhar para essa informação e falar, é isso aí, Felipe joga muito. Gente, é um volante que aguenta jogar 45 minutos, é um volante que não tem uma grande pegada na marcação, é um volante que, irmão, vocês não acompanharam as últimas séries B, não, tem que marcar, tem que ter pegada, 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 capacidade física, coisa que Felipe não tem. Felipe é um Ronaldo um pouquinho melhor, para compor o elenco, eu não acho, ah, meu Deus, é um absurdo. Não, não é um absurdo. Para compor o elenco, vai. Ok, mas será que ele vai ficar aqui no esporte para a próxima temporada? Para compor ou para se titular? Eu tenho convicção que é para se titular. E Fabinho, será que é para compor ou é para se titular? Eu tenho convicção que é para se titular. 
ou entrar ali quase todos os jogos, já é, vai, jogo sim, jogo não, ele entrar nas partidas, então é isso que me preocupa, aí a gente vai ter que depender, mais uma vez, de Pedro Martins, Fábio Matheus, para jogar muita bola, muita, 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 para assumir a titularidade e deixar os dois no banco, Felipe e Felipe, Fabinho, é isso que tem que acontecer, mas o que é que vai acontecer? Fabinho vai ter mais espaço dessa garota da base, que tem mais potencial e mais vigor físico para jogar do que, do que é, Fabinho e do que Felipe. Gente, é, mais uma vez, eu queria dois bons volantes chegando aqui, com capacidade física, com pegada na marcação, mas é aquilo, eles estão sempre aquilo, reda com o salarial com o Fabinho, aí fica aqui, Fabinho. Aí, Felipe, vai ficar aqui mais uma temporada. Cara, de verdade, tá? Mais uma vez, eu não sei que prisma eu tenho que olhar. Do lado do... É, é isso aí mesmo, a nossa situação é essa aí mesmo, dívidas e dívidas e dívidas, o nosso presidente nos apequenou, infelizmente, é, a gente hoje é um clube de Série B, de sétima, oitava colocação, e é isso aí mesmo, então, ficar com Felipe, é, ficar com Felipe e Fabinho para disputar uma Série B e ficar em sétima de novo, tá ok, então, se é isso aí mesmo, tá ok. Gente, tá, para mim tá muito claro que tem que mudar isso aí, mas eu sei que ainda assim vai ter gente endeusando o Felipe, tá, vamos lá, para os que vão endeusar o Felipe. Felipe fez 14 part... 15 partidas na Série B. Nenhum gol, nenhuma assistência. Quantos bons jogos que Felipe fez? Meio tempo contra o Vitória, jogou muito. Partidaça. Jogou muita bola. Se eu não me engano, ele entra ali no jogo também contra a Chapecoense. Ele melhora. Entra ele e Alan Ruiz, se eu não me engano, também. Entrou ele time, melhorou e tal. Beleza. Basicamente foram esses jogos aí que Felipe fez de bons jogos. Porra, beleza. Aí você pega um outro jogo ali espaçado, tipo... Felipe fez três bons jogos, pô. Em 15. O que é que tem de espetacular em Felipe? Eu nunca vi isso de espetacular. Inclusive, eu nem contrataria ele na, em julho. Que contrataram. Por quê? Porque não tem capacidade física. Porque não tem pegada na marcação. Vejam os volantes do Vitória. Dudu e Rodrigo Andrade. Os caras atacam. Não tem a mesma qualidade até do que a, o passe de Felipe. Mas os caras atacam. Conseguem agregar no setor ofensivo. Mas eles marcam para Carvalho. Coisa que Felipe não marca. Então, assim, gente. Assim, beleza. Se você quer renovar com eles pra contratar outro volante ainda e tal, pra eles comprar o elenco, eu até nem condeno, não. Mas pra ser o titular. Eu espero tá, dar certo, tá? Eu espero dar certo, espero estar errado mesmo. Mas provavelmente eu não vou estar errado mais uma vez, né? Então, assim, eu acho preocupante, tá? Daqui a pouco a gente vai complementar as informações, tá? Agora, vamos atualizar aqui o elenco atual do esporte, considerando os lesionados e os que podem ser ainda prestados em 2024. Goleiros, Renan, Denis e Jordan. Renan, Denis e Jordan. Vamos complementar, né? Lateral, Lucas Jamon, ok, melhorou um pouco, né? Aí Everton e Rosales, na lateral direita, né? Na esquerda, Filipinho tende a permanecer, tá? Isso aí eu vou deixar para o vídeo depois, beleza. Na zaga, é Chico, Sabino, Thierry, Renzo e Alisson Cassiano. É, volantes, Fábio Matheus, Pedro Martins, Fabinho e possivelmente também o Felipe. É uma possibilidade, né? não é nada 100% cravado ainda não. É, meio campo, Alan Ruiz e Jorginho ainda está em negociação, né? E Juan Xavier, atacante Paulinho e Jean, dois garotos da base que não tem capacidade para jogar na Série B, não. É assim que a gente tá nesse momento, assim. Eu, dá para ter expectativa com isso aqui, gente? Se dá para ter expectativa com isso, aí eu tenho que mudar o nome do time e tal. Ó. O nome do time agora se chama Tom Bense. O nome do time agora se chama, sei lá, Mirassol. Aí... Enfim, é ok, né? Vamos passar. Eu sei que eu tô crítico, mas para mim é meio óbvio isso, né? É, bom, agora a grande informação não é nem sobre Felipe. É, a grande informação que eu já venho falando aqui para vocês é sobre essa declaração. Não é nem a declaração, é a declaração também, mas a matéria em si, né? e a declaração de Yuri Romão e tal, e o pessoal do Comitê de Gestão de Esporte. É, com orçamento reduzido para 2024, o esporte planeja gastar menos com folha de elenco. Pronto, aí vamos lá. Que eu já vinha falando para vocês aí nos últimos dias, tá? Leão, em 2024, inicia os pagamentos das dívidas, que fazem parte do processo de recuperação judicial do clube. Presidente preza pela responsabilidade orçamentária. É, e subir para a série que aumenta a cota de TV, aumenta tudo, não se ligou ainda, né? Mas, enfim... Vamos lá, abre aspas. Em 2024, iniciamos o ciclo de pagamento do processo de recuperação judicial. E isso, por si só, compromete uma parcela relevante das receitas do clube. É importante ressaltar que a base de tudo é responsabilidade orçamentária, que o presidente sempre pregou, defendeu e exigiu. Temos isso como principal diretriz, afirmou João Marcelo Barros, membro de comitê gestor 
de futebol do esporte. A prioridade é respeitar o orçamento do clube como norteador de trabalho. Com isso em mente, não podemos considerar a folha de início de ano a mesma de 2023. Temos negociações em curso, mas as condições propostas feitas visam a adequação para a nova realidade financeira. Queremos ter sucesso, é, mas com responsabilidade, reforçou aí o João Marcelo. É isso. A gente vai montar um elenco é, inicialmente semelhante ao que foi em 2022. Aquele time de Série C, né? É, do meio para frente, principalmente. Meio para trás, não. Não era time de Série C, não. E tinha um Juba ali que destoava até do meio para frente. Mas é um time bem ruim. Era o um time de décima... Vai, para não falar que é um time de Série C, era o um time de décima segunda colocação na Série B. A gente vai começar mais ou menos com isso. Aí, no meio da temporada, quando a coisa estiver ruim, aí a gente contrata três, quatro jogadores para ver se vai dar certo e uma recuperação ali para ver se a gente sobe. Eu até entendo que, tipo, tem questão de dívidas e tal, recuperação judicial, tem que pagar e tem que reduzir o orçamento, folha. Eu só tô passando um ponto aqui que nessa temporada, em 2023, a gente não subiu para a Série A, uma Série B mais fácil da história, por causa do presidente. Esse discursinho lindo aí. Não, porque temos que é, respeitar, temos que ter responsabilidade financeira. Ah, é? Gastou 300 mil em Diego Souza, contratou oito bagres para pagar ali ao todo 500 mil a mais de folha, para não subir. Só bastava contratar três de qualidade. De qualidade. Não estou falando contratar meia boca, é, meia bomba, não. Mas, enfim, é isso aí, gente. É, eu acho que eu tenho que entender que o esporte hoje é isso aí, é, e que a renovação do Felipe é ótima, a de Fabinho é ótima, a de Jordan é ótima, e tá tudo certo. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que é isso aí. Bom, sei lá, não sei se eu sou muito crítico, eu sei que vai ter vários aí me detonando, não tem problema nenhum. Eu só analiso dessa forma. É, pra mim, é, tá bem claro. Bem claro. Mas, enfim, né? Torcer. Torcedor aqui, vamos torcer, né? <risos> pra que a gente ano que vem suba pra Série A, com um orçamento reduzido, com essa Série B aí, Curitiba, Safra, América Mineiro, Santos, é, Mirassol, Novo Horizonte, que vai brigar pra subir também. É, tenho muitas dúvidas se a gente vai subir. Pra mim, não vai, não. Mas, espero estar errado, né? Bom, é isso, gente. Abraço aí pra todo mundo. A gente tá de volta aí mais tarde e na Série A, acho que só em 2026, tá? Abraço aí, gente. Valeu.